Hello. Bonjour. Hop tout le monde, aujourd'hui ramassage scolaire en Iveco et Vadis, des transports le basque bondissant, mais attention les amis, un vrai service scolaire, avec uniquement des passagers enfants, etc. Aujourd'hui, c'est du propre. Hop tout le monde les amis, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur un C2, parti pour un transport scolaire avec un Iveco et Vadis de l'entreprise. Le basque bondissant, oula, ah oh, putain mais non mais je suis dégoûté les gars, je me suis fait chier à faire un truc comme ça ou machin, je fais apparaître la marque comme ça euh, en baissant le capot, regardez d'ailleurs le petit moteur a une question au passage, hein. et punaise et je fais un faux clic et zbram je me retrouve dans les arbres, ça c'est, ça c'est, non mais ça arrive qu'à moi, ça arrive qu'à moi, bon là je pourrais, je pourrais couper, recommencer tu vois mais, mais, euh, mais non. Par contre, je vais arrêter de parler parce que je viens de recommencer, parce que j'avais trop parlé, que du coup, c'était très très long le début. Voilà, livré le basque bondissant aujourd'hui. Iveco et Vadis, comme vous le voyez, Euro 6. By Kestrol. Kestrol, Kestrol, elle ne pas confondre bien sûr avec Casserole. Ça, c'est pour les pâtes, ça n'a rien à voir. Voilà. Livré sympathique. Ligne scolaire aujourd'hui, mais attention, pas n'importe laquelle. Une vraie ligne scolaire, un vrai service scolaire. C'est-à-dire que comme vous voyez un enfant ici à notre gauche, on ne va transporter que des enfants, que des vrais écoliers qui vont aller à l'école. Parce que jusque-là dans MC2, on voit toujours des lignes scolaires où on transporte des vieilles de 80 balais euh, qu'elles en finissent plus de crever, des vieux, des machins, des trucs, hein des Manfred, etc. Euh, C'est pas trop adapté. Hein. À la limite, un accompagnant, euh, si tu veux, si tu pars à la piscine, euh, ok, pour pas qu'il se noie trop, ok, mais bon, euh, pas trop trop non plus, voilà. Euh, hop, on va afficher les arrêts. On va peut-être pas trop traîner parce qu'il faut qu'on prépare tout le véhicule et qu'on parte en moins de 3 minutes avant que je, 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 enfin, bon, je commence. Donc là, sûrement qu'on est déjà en retard. Hein. Voilà, on va rapidement allumer euh, les lumières. Je vais démarrer également, ça peut être sympatoche. Ça pourra nous servir pour euh, le trajet. C'est même pas la peine d'ouvrir la porte parce qu'ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de passagers. Euh, la carte serait peut-être pas mal dans le paquet également. La petite ceinture qui est mise. On va rapidement mettre. Euh, le service, alors service scolaire, on va mettre un ZL 231. Non, mais non, pas 231, 200, 238, 238, bien sûr, à ne pas confondre avec le 231. 231, code rouge à ne jamais utiliser, bien sûr. Attends, on va leur mettre la radio, on va leur mettre, on va leur mettre France Music un peu, sinon ils vont nous le réclamer, donc bon, faut pas déconner non plus, hein. Attendez, on va quand même s'allumer les lumières du tableau de bord, s'il vous plaît, voilà, et des appareils, voilà, on y voit mieux. Ok, donc là, je suis définitivement à la bourre, hein, par contre, mais je voulais... Oh, ta gueule, hein. je voulais... Ah On va y arriver, on va y arriver. Je voulais quand même prendre le temps de régler un peu ce volant, magnifique volant, Iveco, Iveco bus, comme vous le voyez. Allez, on est à la bourre, on est à la bourre de combien Il est... Ah ben non, il est 20, mais on n'est pas à la bourre, hein. on n'est jamais à la bourre, mais... Donc on va y aller, j'aurai des petits trucs à vous montrer, je vous les montrerai au passage, on a notamment les, les, euh, le, la signalisation enfant euh, pour quand on est aux arrêts, hop, donc là ça hop, tac, tac, là on est bon, on se remet la caméra, on peut commencer à accélérer, clac, on va mettre les feux, et on est parti, parce que oui si je mets les feux intérieurs mais pas extérieurs, ça ne va pas aller, allez hop, on est parti, Bonjour monsieur, pied au plancher un peu, parce que quand même il faut avancer, hein. alors j'ai reconfiguré un peu mes touches, donc peut-être que ça va être un peu plus facile pour moi que dans la précédente vidéo, c'est même sûr, parce que c'était vraiment bordel mes touches, hein. je vais moins les chercher, par contre euh, voilà, niveau euh, gérer accélération freinage, on n'est pas encore euh, trop perfectionné, hein, étant donné que je ne me suis également pas entraîné, voilà. Alors oui j'ai ma girouette qui marche pas, mais ça c'est juste, ça me le fait juste avec euh, certaines destinations, et comme par hasard, celle que je dois prendre, celle d'aujourd'hui, donc c'est pas grave, nous nous aimons pas ce rhum, bien évidemment. A savoir également, donc le service, euh, voilà, va pas falloir trop qu'on traîne, on va essayer en tout cas, euh, et euh, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas se perdre, parce qu'il y a un endroit, là ça va, c'est fliché, c'est tout droit, machin, mais il y a un endroit, euh, quand on avait déjà fait la ligne par le passé, qu'est-ce que je voulais, donc, il, déjà, vous voyez, je, même en ayant réglé mes touches, je les cherche. Il euh, y a un endroit où je risque de me tromper. Alors derrière j'ai un truc dans le porte-à-faux, mais là ça va vu comment j'ai pris le virage. Hop. 
et les premiers petits loulous qui sont ici. Et comme vous le voyez, il n'y a que des enfants, c'est ce que je vous disais, on fait un vrai service scolaire. Donc, pas un truc de gnognote, quoi. Hein. Alors là, on n'est pas bien garé, donc on va se, se mettre un peu mieux pour peut-être les intéresser de manière un peu plus euh, approfondie. Voilà. Donc, attendez, on va faire ça comme ça, là. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas un mia qui vienne nous foncer dedans. Non, j'ai cru voir des feux, mais c'est le mien. Ah, je me suis fait peur avec mes propres feux. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, elle est pas mal. Hop, vous allez voir, on va les intéresser. Ou alors, c'est peut-être euh, qu'ils sont là pour une autre ligne, ceux-là. On va voir, on va leur remettre la, la girouette. Je l'avais peut-être mal mise, c'est pas ça On va enlever juste le contrôle à la souris, le temps de régler ça. Hop. C'est peut-être pas le 231, hein, je sais plus. Ah mais non, non le 268. C'était pas celui-là, je crois, parce que j'ai dû mettre juste euh, sur le bus. Mais pas sur le bus one. Voilà. Donc ça, ça marchera mieux. Hein. Donc vous vérifierez dans le fichier off quel, quel code ZL utiliser. Voilà, voilà. Allez, hop, moi je peux remettre ça. Est-ce que je suis bien en marche avant Je ne sais plus. Et vous voyez que ça nous a activé l'ouverture des portes, les warnings et la signalisation au fond. Euh, au, en haut et à l'arrière également. Voilà. Allez, on va y aller s'entraîner. Je contrôle même pas l'horaire parce que je sais qu'on est à la bourre. Mais on le contrôlera plus tard, euh, un peu plus tard, voilà, quand on en aura besoin. Bon, euh, ça me fait plaisir de rouler un peu avec cette Iveco. Mais euh, comme la dernière fois, les amis, j'ai vraiment envie de pouvoir y jouer au volant. C'est vraiment pas pareil du tout. Euh, et, euh, et, et, et en plus, ceux qui jouent au volant me disent qu'il y a la boîte manuelle, tout ça. C'est vraiment très agréable. Euh, donc vraiment, ça me tarde, mais de ouf. Donc euh, mon retour en France me tarde encore plus. Euh, voilà, voilà, fin janvier, je vous le rappelle, où là je récupérerai mon volant, mon vrai PC, puisque là je joue sur serveur, euh, ce qui est évidemment un peu moins bien, hein, il faut se le dire. Et, euh, et voilà. Alors également, j'aurai moins de temps, hein, parce que voilà. Euh, ne ratons pas une intersection, un machin bidule chouette. Il faut que je vous parle, donc ça, ben voilà, ça c'est le c est, c est, c est ça, les serveurs, typiquement. Voilà. Euh... Voilà, c'est bon, c'est passé. <rire> c'est passé comme une lettre à la poste. Euh, je dois vous parler voilà, de ce service. Euh, comme je vous disais, on va faire un service sur que des passagers enfants. Un vrai service scolaire. Pas comme, euh, comme, euh, cert... comme on peut en faire sur cette. Pas juste comme on peut en faire sur certaines maps comme ça, euh, voilà, de base. Euh, là, c'est un vrai service scolaire. Un vrai truc sympa. Et, euh, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça, de pouvoir vous le montrer. Moi, j'en ja avais jamais vu des services comme ça avant. J'ai l'idée, en fait, de la modification qui m'est venue juste comme ça, tout d'un coup. Et du coup, euh, je me suis garé comme un cul, hein, vous remarquerez. Euh, mais du coup, je me suis dit, euh, ouais, c'est pas bête, ça, on va essayer ça. J'ai fait les, les modifs, tout ça, j'utilise... Enfin, euh, voilà, je vous, en fait, je vais vous faire un tuto, plutôt que de vous l'expliquer comme ça aujourd'hui, puisque... Sinon, ça va être compliqué. On va galérer dans les commentaires euh, à, à, à vous l'expliquer, etc. Euh, afin de répondre à vos questions. Donc, je, je vous fais... Je, je l'ai tout préparé, déjà. Je le tourne juste après. Je vais vous faire un vrai tuto euh, pour l'installation euh, donc de, de, de ce mode... Euh, voilà. Enfin, euh, pas de ce mode, parce que c'est pas vraiment un mode. Mais pour faire les modifications qui vous permettront, comme ça, d'avoir un vrai service enfant. Mmh. Mon Dieu, ça m'a encore fait une accélération de folie ça m'a encore fait une accélération de folie. Non mais après ça c'est moi qui oublie mon curseur en haut des fois, j'ai calé. Non j'ai calé. Oui j'ai calé. Des fois je me rends pas compte que je... je, je comme ça je suis en mode... Euh, là je suis en train d'attendre mon virage tranquille, je ralentis. Et je fais que, pas gaffe que mon curseur il est en haut comme ça, faut que j'arrête de vous le montrer comme ça parce que ça fait un bruit de fou du coup. Pourquoi il veut pas me passer ma vitesse Ah j'ai peut-être... Euh, peut-être que du coup on a pris des dégâts. Pas si ça. Et euh, faut que je réinitialise ma caméra. Ah ah, maman. Ça, c'était Homme si 2 pour le coup qui a lagué là. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je vous disais dans ce bordel Oui, que. Euh, voilà, c'est un peu compliqué, il faut vraiment que je vous montre. Et du coup, dans demain ou après-demain, je vous sors une vidéo euh, sur comment faire ça. Parce que je sais que les services scolaires, c'est. Bon, il y a, y, a, y a une grande partie d'entre vous qui sont jeunes, etc. Vous, avez, vous connaissez les services scolaires parce que vous, le, vous en faites souvent, enfin vous en prenez souvent, les, des transports scolaires. Et, euh, et du coup c'est un truc qui intéresse pas mal de gens et moi-même puisque bah, je suis encore jeune, hein, les époques lycées, d'ailleurs j'ai pris parfois ces véhicules du basse ça remonte à pas très loin. 
Et euh, du coup, ça nous fait euh, plaisir de pouvoir faire un peu ces trucs-là qu'on connaît. Et euh, donc voilà, comme je vous le dis, moi le premier. Donc, je vous ai fait parfois euh, des vidéos là-dessus. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était comme, bah, comme toutes les autres vidéos qu'on voit sur YouTube, comme ce que font les gens comme ça quand ils jouent pour eux. Euh, c'était euh, juste des, des... Voilà, on fait une, une ligne théoriquement scolaire, avec un véhicule un peu adapté, mais on n'est pas, euh, voilà, pas dans un vrai cadre de... Alors, on est à Mullen Machin, on va vérifier juste à peu près les horaires. Mullen Machin, on doit y être à 26 et le prochain à 30. Euh, et il est 27, euh, ok, donc on va y aller. Je pense que là, on, on va pouvoir faire une petite accélération et rattraper le retard, puisque l'autre arrêt est assez éloigné. Donc voilà, et ça m'a vraiment fait plaisir d'arriver à faire cette petite modif. Euh, C'est pas trop compliqué, franchement, le tuto, il va prendre 10 minutes, un truc comme ça, je pense. Je vais vous expliquer également comment euh, ajouter des nouveaux passagers. Alors euh, ça, c'est avec un, un DLC, il euh, y, y a un des DLC d'Homme 6 2 qui rajoute des... des, des des passagers dont certains qui sont des enfants donc c'est ceux qu'on va j'ai pris ce DLC je l'ai installé, il y a plein de DLC d'AI de, Home 6 2, il n'y en a qu'un qui a des enfants donc c'est pour ça que moi, je veux bien vous expliquer lequel dans la vidéo et surtout je vais vous expliquer comment ne sélectionner que les enfants etc euh, pour quand vous faites vos services euh, etc parce que sinon c'est pas euh, voilà c'est pas intéressant de conduire avec des vieux même si c'est des vieux de, 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 qui ont une nouvelle tête parce que c'est avec un nouveau DLC voilà, mais c'est pas intéressant si on peut pas sélectionner que les enfants. Donc voilà, j'ai récupéré les enfants de base et les enfants du DLC. Mais vous pouvez aussi juste récupérer les enfants du jeu de base euh, pour faire des services. Voilà, ils seront... Euh, voilà, c'est suffisant aussi. Vous aurez juste beaucoup de jumeaux dans le bus, hein. euh, Voilà, c'est-à-dire que... <rire> il y a une famille où ils ont été chauds lapins, ils t'en ont fait un paquet des bébés. Euh, à chaque fois des octuplés. Et du coup, voilà, t'as un peu tout pareil dans, dans le car, quoi, tu vois. Mais euh, sinon, c'est pas un problème. <rire> Donc voilà, on va éviter ça, donc je vais bien vous, vous expliquer tout ça dans le tutoriel. J'ai un clignot en moins, depuis. Ah ça fait 15 km que j'ai un clignotant, il n'y a personne qui me le dit. <rire> non, ça fait vraiment, genre j'ai dû partir de l'arrêt avec le clignotant, quoi. Ouais. Et je me souviens de cette route, je crois que... Enfin, je crois me souvenir de cette route, du coup je me souviens un peu, du coup, de quand on avait fait cette ligne, t'as repassé, when we were young When we were young, oh là là, dis donc, le parler anglais là, ça va pas du tout. When we were young, quand nous étions jeunes, vous savez, voilà, quand nous étions encore à prendre des cars Iveco et Valis du basque bondissant pour aller à l'école. Cette vieille époque. Bon, alors on va pas se tenter à dépasser le monsieur, hein, avec son taxi, euh, machin machin, un pot de poêle là. On va pas faire les fifou, on va ralentir, attendre derrière. Et, euh, et puis voilà. Donc c'est la deuxième vidéo seulement, le deuxième service que je fais à la souris comme ça, dans MC2, et euh, la deuxième fois uniquement que je conduis à la souris en accélération et plus direction, accélération, freinage, plus direction, parce que sinon dans les autres vidéos je conduis aussi à la souris, mais juste pour la direction. Et donc on s'y habitue encore un peu, c'est pour ça qu'on n'a pas des trajectoires parfaites, que dans les manœuvres c'est compliqué, parce que j'ai du mal à tourner la caméra en même temps que gérer tout ça. Et... Euh, donc voilà, c'est ici des choses ou voilà, qui, 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 revi qui, enfin, qui viennent, parce qu'elles sont jamais venues, qui viennent petit à petit. Euh, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voili voilà. Allez, hop, j'ai mis mon clignotant au peloton, on dirait que je tourne, mais c'était un sens interdit, donc je risquais pas de tourner. Allez, hop, je me suis arrêté un peu loin, mais c'est pas grave, on ouvre la puerta. Alors, s'ils nous font des demandes d'arrêt, on va pas les laisser descendre, hein, parce qu'ils sont censés, euh, bien évidemment. Euh, rester dedans jusqu'à l'école hein, puisque c'est des, des enfants et prochain arrêt il faut que je pense à faire un screenshot à une petite screenshot for the miniature of the video voilà donc ici on devait partir à 30 on a dit il est 30 donc on peut y aller on réactive le contrôle à la souris et on est parti hop clignotant pour repartir on enlève les clignots et on est parti voilà donc cette map est brut elle est sympa euh, on l'a déjà faite comme je vous le disais hein. Mais euh, c'est vraiment une map sympa, comme vous voyez, c'est pas des routes trop trop larges, euh, c'est assez campagnard, tout ça, moi c'est un peu ce que j'aime aussi. Moi pour les trajets scolaires aussi, j'étais à la campagne, puis c'est adapté à Nevadis, donc voilà, c'est plutôt sympa. Euh, il faut savoir quand même, moi je me souviens à l'époque où je, je, euh, je prenais les transports scolaires, il me semble que 
euh, on avait de temps en temps alors on avait de temps en temps des crossways et des intouro après j'ai eu des crossways pendant un moment mais ça c'était à une autre époque et à l'époque où on avait ça on avait aussi des VDL des Bovam et les, 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 euh, les, les VDL les Futura première génération et euh, il me semble que les Futura étaient moins larges que les euh, que les que les Intouro, par exemple ou que les euh, ou que les euh, IV, enfin les Irisbus à l'époque et que du coup ils préféraient ça les, les chauffeurs parce que c'était quand même des petites routes pour aller vers chez moi et du coup ils préféraient avoir un véhicule un peu moins large c'était plus facile de croiser les véhicules il me semble mais dites moi si vous vous connaissez un peu les dimensions pour euh, comparaison mais euh, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça à l'époque voilà voilà bref euh, on va soutenir un peu le rythme on va soutenir un peu le rythme histoire de pas prendre de retard parce que on peut à tout moment avoir une couille, hein, vraiment un gros accident ou un truc, euh, étant donné que je suis pas encore habitué, comme je vous le disais, à la conduite à la souris. On sent également que même si deux là ils bouffent de la ressource, hein, on n'est pas à 60 fps hein, comme on dit. Euh, mais c'est pas grave. Et ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que les branches sont, branches sont très basses quand on arrive dans ce, dans ce jeu. Mais en vrai elles ne sont pas forcément. Hop. Alors je vais m'arrêter un peu plus loin quand même. Du coup on va pas faire notre screenshot ici parce que c'est pas très très bien. C'est pas très très bien, mais on le fera une autre fois et un autre rien on va te rouvrir, je vous le dis. Alors, nom de la race s'il vous plaît. Euh, alors attendez, on va le prendre comme ça. Bowden Day Day Mogen Deden. Bowden Day Mogen Deden. Alors là, Oben Deden Heineken, 7h34. 7h34, bien sûr j'ai mon volant qui est mal mis. Hop, on part dans une minute, punaise, on est en avance. Si c'est pas beau ça quand même. Si c'est pas beau ça quand même. Hop, et regardez-moi ça. Comme je vous le disais, alors là j'ai juste... Ah mais j'ai refermé la porte. Je rouvre la porte. Comme je vous l'ai montré et dit tout à l'heure, on a les warnings et la petite signalisation qui s'affiche dès qu'on ouvre les portes. Et c'est bien sympatoche. Voilà, voilà. On a l'impression qu'on a un collègue à côté, mais pas du tout, c'est une affiche. Hein. Ne, vous, ne vous méprenez pas. Allez, on va pouvoir y aller. Ça va être bientôt l'heure du départ. Hop, très bien. Euh... Allez, c'est parti. C'est décidé. C'est décidé, on est parti. Hop, parce que là, il y a le... Oula, il y a le... La, la I, là, qui nous attend. Il attend qu'on qu parte. Donc, on va y aller. Hop, voilà. Il y a du dénivelé également sur ce map. Encore une chose qui est sympa. C'est vrai que toutes les maps sont trop plates sur Homsi, mais vraiment, c'est bien d'avoir un peu de dénivelé comme ça. Oula. Je tourne un peu trop trop, et nous on va à gauche, voilà, c'est ce que je me demandais. C'est à gauche pour nous, petit clignotant, et là les clignotants je les trouve plus facilement, maintenant que j'ai euh, re-réglé mes touches. C'est plus facile, il faut que je pense par contre à régler mes touches sur Fernbus et sur euh, Tourisus pour mettre le ralentisseur, comme je vous le disais dans la dernière vidéo sur euh, un des deux jeux. Allez, on y va, on braque pas trop de suite parce qu'on a eu un petit peu de porte-à-faux et derrière les panneaux et les machins. On va éviter bien évidemment de tout arracher, voilà voilà. Et on va faire péter les chevaux à la sortie de cette petite agglomération. Encore un tunnel à traverser, ça c'est bourré par contre de tunnels cette map. Il y a qui sont pas très très larges, quand on roule vite ça fait un peu bizarre. Donc là par exemple celui-là il est censé être limité à 60. Et euh, je vous dis, euh, quand je roulais dessus euh, avec, euh, avec des 15 mètres, machin, à 100, euh, 110 dans le tunnel, parce qu'ils sont pas bridés dans le jeu, <rire> je peux vous dire que ça faisait bizarre, hein, des fois, euh, voilà. Après, voilà, c'était, encore une fois, conduite au volant, on peut être beaucoup plus précis qu'à la souris. En plus, j'étais habitué à la conduite au volant, je suis pas habitué à la conduite à la souris. Donc là, on va rouler assez tranquille. Mais au volant, du coup, on pouvait tartiner, même si c'était assez étroit, voilà, ça allait... Ça se passait bien, voilà. Donc, euh, pour cette map, il y a plusieurs services, euh, enfin, il y a plusieurs horaires pour faire les lignes scolaires. Donc, il y en a bien sûr entrant vers l'école et sortante. Mais euh, ce qu'il faut euh, également retenir, c'est que si vous voulez. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il me refaisait euh, bloquer l'accélération, hein, comme j'ai des fois euh, bug avec la conduite à la souris. Euh. Ça y est, il reparle. <rire> je me disais, il réaccélère ou pas Ça va. Euh, 
je me disais, du coup, je ne sais plus ce que je me disais, je ne sais plus ce que je me disais, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on va être un peu bridé, là, pour le coup. Là, on parlait de bride tout à l'heure. Parce que là, devant, on a des vieux qui roulent à deux à l'heure avec leur golf, là. Et leur, et leur petit euh, combi devant, là, je ne sais pas. C'est pas un combi, mais c'est un Volkswagen. Voilà, et on va tourner à gauche, là-bas. Je vois la petite flèche. Bah, par contre, elle ne nous concerne peut-être pas. Mais il faut freiner quand même. <rire> je vous ai fait un petit freinage, les amis, les petits enfants là. Ils étaient, ils ont failli se prendre le tableau de bord dans la gueule, quoi, hein, comme on dit. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, plutôt celle-là même que je cherchais. J'aime bien cette vue-là, moi. Hop. Regardez-moi ça là, c'est comme si vous étiez en passager là les amis, là c'est vous. Vous allez à l'école avec un Evadis, le basque bondissant, avec Michel au volant. Encore une fois Michel, Michel il est dans toutes les vidéos. Hein. Et encore une fois lui, ouais, on peut, ne on peut plus voir sa gueule hein, d'ailleurs, j'aime pas le même toutes les vidéos. Et, euh, et voilà, mais bon c'est sympathique. Euh, c'est pas du tout ça que je voulais faire avec le bouton, j'espère que j'ai pas fait une connerie avec ce bouton. Et nous on va aller par là. À Donf, là hein. Suivant notre petit itinéraire assigné par euh, ce service scolaire, voilà. Alors vous remarquerez quand même que les loulous derrière là, ils sont bien calmes. Hein Évidemment, dans la vie, ce n'est pas la même euh, chaîne sonnette. Hein si on a des, des vrais chauffeurs de bus dans les commentaires, ils nous le diront. Et je crois que la dernière fois que j'avais fait une vidéo scolaire d'ailleurs euh, euh, sur Amsi, il bah, y avait notamment des, euh, des, 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 des chauffeurs de car ouais, dans les commentaires. Ils venaient nous en parler et qu'effectivement, oh là là, avance un peu. <rire> bon zézé, ou doucement, doucement, mais avance, mais doucement, mais voilà C'est possible ça, douce, 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 mais doucement, là là, conduit à la souris, toujours comme un fou lui. Toujours, euh, voilà, toujours un fifou ce zézé. Tranquillement, tranquillement. Hein eh bien dis donc. Alors, il y a un loulou ici. J'étais en train de me dire, mais je connais pas du tout cet endroit. Mais en fait, euh, c'est bien ça, c'est bien le service qui passe par là, écoutez. Hop. Euh, on s'arrête en plein milieu, mais de toute façon, euh, on va pas croiser grand monde. Hein. Ah non, non, on annule l'ouverture de la porte. J'annule l'ouverture de la porte, on va bien se garer et on va faire notre photo. J'ai personne derrière. On va bien se garer. Mmh. Faudrait que je fasse la photo de derrière, tellement que même de derrière il est joli celui-là. Ah, je disais qu'il va combuter un souris, c'est pour ça que je peux pas freiner. Oh là là Je me fais de ces frayeurs, les amis. Attention, les enfants, je vous l'ai dit 40 fois, on ne s'approche pas trop du quai, c'est dangereux quand j'arrive. Je passe mon petit porte-à-faux avant, au-dessus, bien sûr, du quai. Voilà, alors on va regarder comment on peut prendre cette photo. Cette photographie, le type photographique, euh, on va la prendre un peu dans le bas peut-être. Le poteau vient nous faire yesh, bien sûr, bien évidemment. Euh, et on va enlever ça. Et je vais ouvrir la porte. Et on va prendre la photo rapidement ensuite. Et c'est pas ce bouton pour ouvrir la porte, c'est celui-là. Bien évidemment, vous le saviez, vous m'avez vu venir. Voilà, voilà, hey, voilà, mais qu'est-ce que c'est beau, mais regardez-moi ça un peu. Ok, bon, non, je dis qu'est-ce que c'est beau sur Homsi, faut pas déconner non plus, hein. Mais bon, voilà, alors on va réactiver du coup le petit, euh, voilà, Norden Viesdenden Dendenfen Patatum. Et Norden Viesdenden Fen Patatum, on doit y être à 38, prochain arrêt 42, puis 47. On va redresser la barre, nous saillons. Euh, J'ai dit 38, hein, c'est ça donc on est à la boue, c'est bien ça. Prochain arrêt 42, mais t'es dans la merde mon zézé. Il y a encore quelqu'un, mais c'est pas possible. Faut qu'on y aille après là. Mais non, mais je vais pas pouvoir. Oh mais si, il arrivait doucement, j'aurais pu y aller. Il va savoir qu'il arrive doucement celui-là. Bon, alors attends, mais du coup on revient, on revient. Mais du coup faut que je re-regarde de l'autre côté. Vous en doutez bien. Quel bordel ce pays Là on va y aller. Oh, il mais il a ralenti, mais il est... Oh là là, je savais pas qu'il pouvait être aussi gentil, il y a un si de... Dis donc, j'ai jamais vu ça, moi. 
Bon, alors là, mais attendez, parce qu'il y en a à bourre, hein, quand même. Passe pas, toi. Hein. Voilà, je voulais vous montrer un peu le klaxon que je vous avais pas montré la dernière fois. J'ai testé un quart sans tester le klaxon, excusez-moi par avance. Hein. C'est des choses que je ne referai pas. Hein. Je vais quand même vous raconter. Je passe du coq à l'âne, ou plutôt du klaxon au chauffeur. Euh, je vais vous re -re raconter l'histoire de mon petit chauffeur de, de quand j'étais au lycée, qui n'était pas du basque bondissant, hein. je précise. Euh, pas du tout. Euh, que je vous ai déjà raconté l'histoire, hein, mais qui roulait comme un gueudin, le mec. Un gueudin. Un gueudin de ouf. Genre, euh, genre vraiment, le mec, il conduisait plus vite qu'une voiture, dans les petites routes, les machins, tout ça. Il te foutait, euh, il te foutait euh, le... <rire> il te foutait les roues arrière dans le, dans, dans le bas-côté, machin, pour te croiser des voitures, mais genre le truc à 70 sans ralentir, tu vois, alors qu'il y avait un fossé à côté et tout ça, tu vois. Le mec, un peu gueudin, tu vois. Euh... Voilà, un peu, un peu, un peu, bah quoi, tu vois, il sentait bien la clope en plus, hein, mais heureusement, il ne sentait que la clope. C'était déjà une bonne, une bonne chose, bien évidemment. Alors, par contre, on va ralentir la Marcel. Je me dis, est-ce que je me suis pas trompé quelque part sur l'itinéraire, là C'est bizarre qu'on repasse ici. Donc, on va voir ça euh, incessamment sous peu, mais euh, quelques petites inquiétudes quand même, donc je dois vous faire repart. C'est un peu inquiétant. Azaza, Azaza. Doucement les coups de lag. Hein. Voilà, et les tunnels sur Homsi 2 qui sont comme ça toujours un peu. J'espère que c'est pas mon serveur, que c'est bien le jeu qui. Ouais putain, c'est ouf. C'était bien le jeu qui laguait, j'ai eu peur. Je me suis dit, <rire> si c'est mon serveur qui lag, ça veut dire qu'on va se retrouver à 4 km là. Euh, dans un mur ou un truc comme ça quoi. Je vois une flèche orange au loin, c'est plutôt bon signe, donc on va pouvoir avancer vers là. Euh, J'ai pas le temps de regarder ma fiche d'horaire, mais théoriquement on devrait pas avoir besoin de se réarrêter ici. Je vais quand même la regarder rapidement. Hop, on va le laisser avancer comme ça. Euh, Horst Mitté, machin, puis Market. Donc là, ah ben non, c'est bon, là on tourne à droite maintenant. Euh, non, attends. On est arrivé de droite Ah, je sais pas ça Force Mité, oui, donc celui-là on devait s'y arrêter, donc on va y avancer. Et ça doit être ça, oui, ça devait... Parce que vu que je parle pas allemand, le Folge, Folge, machin, je sais pas quoi, là, je sais pas ce que ça veut dire, moi, hein, donc... Euh... Je vais refaire une photo, mais de derrière, comme je vous disais, c'est joli derrière, ce, ce petit loulou. Il a une belle gueule, quoi, on l'aime bien, voilà, c'est le poteau. On va se faire ça, hop. Et on va abrir la puerta. Para que los pequeños puedan entrar en el, en el vehículo. Eh, muy bien. Patatas fritas y paella. Hop. Y on est reparti. Donc ils veulent toujours descendre, mais on ne les fait pas descendre. Puisque le but c'est qu'on les amène jusqu'au terminus. Qu'est-ce que je voulais voir L'heure. Bah, de toute façon on est à la bourre, donc c'est même pas la peine de la regarder. C'est pas la peine, et tout droit, parce qu'on n'a pas eu d'indication, donc je présume que c'est tout droit. Le prochain arrêt portait le nom de quelque chose, Market, à retenir, parce que potentiellement on peut se planter dans la destination, l'horaire, le machin. Mais typiquement, j'ai oublié de tourner. Ah mais j'avais désactivé le truc J'avais désactivé le, les indications, du coup j'ai oublié de tourner, moi. Vous m'attendiez, parce que c'est très con, ça. Ça, c'est très con. Est-ce que la forêt est en collision Je pense que non, et j'espère que non. Du coup, on va tenter un truc, c'est de passer un peu à travers. Faire notre petit demi-tour. Ah ben non. <rire> Il y a une collision, ouais, chef Bon, alors on va juste espérer que l'IA ne nous fonce pas dedans. Vous voyez, et franchement, est-ce que vous avez des, des chauffeurs de car aussi fun que moi pour aller à l'école. Hein, Est-ce que vous en avez qui vous font faire du tout terrain comme ça pour vous distraire un peu quoi Parce que c'est ça hein C'était volontaire pour les distraire les passagers. Que dalle. <rire> que dalle, que dalle, je me suis trompé de route. Mais ouais, mais moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui connaît sa ligne et tout ça, tu vois. Oh d'ailleurs par contre, des, des chauffeurs qui se sont trompés dans la ligne pendant mes services, ça j'en ai eu quelques-uns au cours de ma carrière de d'écolier. De, je peux vous dire que j'en ai eu un petit paquet. Hein. Alors du coup, on va juste vérifier que c'était bien euh, ici qu'il fallait tourner, mais bon, je m'en doute point. 
Je n'en doute point, je n'en doute point. Et eh bien probablement, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Pourquoi je me suis remis au point de mort Je ne sais pas, il fallait juste que je mette... Euh, réactive la conduite à la souris. Regardez moi pareil dans la rue, hein, que des enfants qui marchent pour le coup. Ça c'est un peu euh, le revers de la médaille, hein, donc on est un peu obligé de faire ça pour que euh, le, euh, la, la technique pour avoir que des passagers euh, enfants fonctionne. À l'heure actuelle en tout cas. À moins de recoder un peu le jeu, mais c'est tout de là de mes compétences euh, de euh, noob. Voilà. Moi j'ai des compétences que dans la noobitude, pas du tout dans le codage. Euh, codage, une crème anti-âge d'ailleurs également, donc, codage. Donc voilà, j'ai pas du tout des compétences là-dedans, donc on va laisser de tomber. Allez, hop, ça remonte. Euh... Est-ce qu'on n'y est pas passé déjà ici, là Non, c'était pas tout à fait pareil. Je crois pas qu'on y soit passé. Et du coup, on se demande, hein, parce que c'est vrai que c'est que de la campagne, tout ça, cette map, c'est pas facile de s'y repérer. Pas toujours facile. Et regardez-moi, là, c'est vraiment des routes agréables, hein, pour le coup, à conduire. Au volant surtout, je vous le dis, là, quand vous êtes avec un C13 215 UL, que t'as les cheveux, que t'as le, le vieux moteur, le vieux bruit, machin, là, que t'as la boîte qui craque quand tu montes, bon, même si elle s'est pas craquée trop, la boîte. Mais euh, voilà, c'est sympa de touch, tu vois, c'est sympa de touch. Mais si elle s'est craquée en plus, même si. Enfin, elle fait un petit cracouille. Mais voilà, c'est sympa de touch. C'est sympa de touch, c'est sympa de touch. Alors les lignes continuent, on s'en fout, bien évidemment. Hein. De toute façon, faut que je dépasse un peu. Je dépasse un peu. Bon, par contre, lui, on va pas le dépasser, hein, surtout pas dans le tunnel. Même si je vous avoue que ça me démange un petit peu. Mais euh, écoutez, c'est pas grave. Je vais me retenir. Et essayez, hein, je, je, je garantis rien quand même. Hein. Étant donné qu'on n'a pas trop de luminosité, qu'on a une ligne continue, une largeur de route approximativement serrée, euh, on va pas trop tenter de choses non plus. Donc on va lui laisser ses distances en gardant une, une petite vitesse quand même j'ai zoomé ma... Ah, oh là là j'ai désactivé le contrôle à la souris sans faire exprès euh, du coup ouais voilà on va quand même garder nos distances hein. c'est pas qu'il pue de la gueule ni qu'il pue des fesses hein, mais on va garder nos petites distances pour ne pas être tenté de le doubler mais là il y a une ligne droite avec des, des traits con... des discontinus je peux le doubler et ben non on va y avoir un virage mais je l'aurais bien doublé là pour le coup on a trop ralenti et je vous dis que je l'aurais bien doublé l'astico. Il est où le virage là Je sens le virage qui arrive à plein nez. Voilà. Également, je ne vous l'avais pas trop montré parce que vu que je suis pas avec le volant, euh, c'est pas facile d'avoir des trucs bien, touches bien accessibles, tout ça pour s'en servir, machin. Mais on a le ralentisseur. On a un ralentisseur hydraulique sur ce véhicule. Je vous en avais vite fait parler. On a fait une bêtise. Ça, je vous en avais pas parlé, mais <rire> je vous en parle. Euh, Est-ce que si je fais ça, ça me conserve D'accord, hop, et là je réactive. Oh là là, oh là là, c'est bon. <rire> ce, je vous en avais vite fait parler, c'est qu'on a... Donc là je peux vous le montrer. Qu'on peut activer à gauche, en fait je vais pas vous le montrer parce que c'est pas une bonne idée. On peut... Enfin euh, on a un système de break valve sur ce véhicule, donc à l'ouverture des portes, on a le, 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 le break valve qui s'active notamment, notamment à l'ouverture des portes. Et quand on repart, donc il faut donner un coup d'accélérateur pour enlever ce frein-là. Et euh, on a même un bouton pour le désactiver, etc. Donc c'est sympatoche. Je n'ai pas regardé s'il était fonctionnel le bouton, mais je présume. Et, euh, et c'est sympa ce genre de truc. C est, c est le, les break valves, c'est notamment super quand tu es genre au feu, tout ça. Tu ne tu veux pas mettre ton frein de parc parce que voilà, en plus ça fait. Voilà. Euh, ça fait perdre du temps, etc. Et puis c'est chiant. <rire> tu veux pas garder ton pied sur le frein parce que c'est relou, mais tu fous un petit coup de break valve. Euh, ça c'est sympa parce qu'après, euh, donc ça te garde les freins. Par contre, j'ai encore enlevé on contrôle la souris. Par contre, après, t'as juste au démarrage, t'as juste à appuyer sur ton accélérateur, t'as ton car qui repart, les freins qui s'enlèvent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Touche. Voilà. Par contre, on va accélérer parce que c'est vraiment très loin ce truc. Là, on va jamais y arriver. Je vous le dis, on va jamais y arriver. Mais si on y arrive, on voit les flèches là-bas. <rire> tu es impatient, mon Zénix, tu es impatient. Là, là. Regardez-moi ça, on arrive en ville. On arrive en ville, n'ayez pas peur. Voilà, donc je vous le répète parce qu'il faut que ça rentre, hein. mais ne, je vous mettrai demain ou après-demain le tuto pour faire, euh, pour installer les passagers comme ça, ne me demandez pas dans les commentaires. Euh, je, je, vraiment, je vais, 
Là où, au lieu de répondre à vos commentaires, je vais m'occuper du tuto, du montage, etc. Ça, je vous le sors euh, rapidement, et puis je répondrai bien sûr aux commentaires, mais voilà. C'est juste euh, histoire de ne pas... Euh, oui, donc c'est ça, on avait un arrêt market quelque chose, donc c'est bien ça. Hop, on peut rapprocher un peu euh, la caméra, de type car caméra euh, Pourquoi ne monte-t-il pas On va réactiver, c'est pas ça. Hop. Activer la girouette, voilà. Girouette cacahuète, comme on l'appelle dans le milieu. Je sais pas si j'ai bien pris ma photo. Mais... Hop, voilà, là elle est bien prise. Il euh, n'y a plus de place. Ah mais non, ils veulent tous monter. Ah oui, ils veulent descendre du coup à cause de du petit accrochage avec euh, le poteau, les aïe, je ne sais quoi. Euh, Peut-être patati euh, patata. On va laisser descendre, descendre certains parce que sinon ils vont bloquer là. Parce qu'on en avait accumulé beaucoup en plus et je pense qu'il n'y avait plus beaucoup de place non plus, tu vois. On va laisser, on descend, on laisser descendre un peu. Ça évitera qu'ils soient tous debout, comme ça les nouveaux ils vont s'asseoir et puis voilà. Est-ce que si je leur ferme la porte là, les autres ils vont quand même bien s'asseoir Ouais Bon allez, c'est comme ça alors. Il y en a un qui est un peu à travers la porte, mais c'est pas grave. Il est à travers Bernard. Bernard la porte. Oh, mais ça c'est la, la, la blague franchement que j'ai beaucoup trop fait dans mes vidéos, ça ne va pas du tout. Alors lui on peut le... faudrait qu'il passe en fait. Le truc c'est que si je passe... Oula, calme-toi. Si je passe, il veut me foncer dedans. Hein on le connaît, homme si 2, il y a euh, très débile, tout ça. Euh, c'est pas une bonne idée. Hein Donc j'aimerais juste me pousser et qu'il veuille passer, tu vois. Mais il va pas vouloir. Donc il va falloir qu'on passe. Et je crois... Ah ben voilà Il suffit que je mène ma marche arrière <rire> Non, je le savais. Mais que t'es con jusqu'à la hausse, mon vieux. Mais qui est con jusqu'à la hausse, euh, Nous, c'est tout droit. Il est bête, il est bête. Mais regardez-moi ce qu'il m'a fait. Il est quand même... On est quand même sur le jeu où il y a quand même il y a le plus débile du domaine de la simulation. Je pense qu'il faut le dire. J'ai encore désactivé mon, mon conduite à souris. Je veux dire que moi aussi, je suis particulièrement débile, un peu imprégné par cette IA. Mais, euh, mais voilà, voilà, c'est pas grave. Non, mais surtout, ouais, il est vraiment débile. Quoi. Le mec, il s'arrête en plein milieu comme ça, il nous bloque. Tu sais que si tu passes, il va te défoncer la gueule. Et, euh, et après, as, tu te pousses un peu pour laisser passer l'un, t'as l'autre qui te fonce dedans. Oui, on est quand même dans un monde de chiens, quoi. Hein. Te fais péter la tronche, quoi que tu fasses. Hein. C'est un truc de fifou. Un truc de fifou. Bon, et du coup, là, il nous reste, je pense qu'il nous reste que le terminus. Il nous restait très peu d'arrêts quand on a regardé la liste des arrêts tout à l'heure. Euh, on va freiner fort, fort, fort. Non, c'est là-bas, c'est bon. <rire> c'est là-bas, c'est bon. C'est pas très large. On va pouvoir prendre un peu large. Espérons que personne n'arrive d'aucun côté que ce soit. Hop, nickel. Accélération, Marcel. Parce qu'on est, je vous le rappelle, très à la bourre, bien évidemment. Notamment à cause de tous ces bras cassés. Et également à cause du fait qu'on se soit trompé d'arrêt. Euh, voilà, mais, enfin, pas d'arrêt, mais de qu'on est tourné pas au bon endroit à un moment. Bon, alors ici. Ah, l'arrêt est ici, donc on va ralentir. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Il amène son enfant à l'école en voiture, peut-être. Bon, doucement, doucement. Hop. Allez, les loulous Je vous ai fait un petit, un petit texté de... Je sais pas quoi, un truc qui allait pas dans la voie. <rire> un truc qui allait pas dans la voie. Ouais, alors attendez. Juste pour la photo, on va faire un petit... Euh... Bon, on a un peu accroché euh, un Mercedes. J'ai pas grave, hein. Dangement, c'est pas très grave. Hein. Les Mercedes, il y en a plein. Hein. Bon, alors là, on n'est pas bien au niveau, cette fois-ci, au niveau du soleil, les amis. Vous allez me dire, il est un peu chiant, le Zizé. Hein. Il nous fait chier jusqu'à l'os. Hein. Oui, mais il faut souffrir pour être beau. Non, c'est pas ça. Surtout que pour faire une belle miniature, il faut souffrir se mettre au soleil. Donc on va se mettre au soleil. Vous allez voir ça. Donc, je sais pas pourquoi je le fais en vue extérieure, ça ne sert à rien. Ah oui, je sais pourquoi. <rire> ça y est, je me souviens. C'est qu'il faut que je vois quand est-ce qu'on a du soleil sur l'arrière du véhicule. Voilà, il est là le soleil. Il est là le soleil. 
hop, et voilà, et là tu peux faire ta photo mon petit Marcel, arrête-toi, arrête-toi, arrête hop, voilà. On va être le petit frein de parc, parce que là vous voyez que les conneries, elles arrivent, hein, et ça arrive pas seul, vous connaissez l'histoire, donc voilà, on va faire hop, tac, euh, non ça on s'en fout, je sais pas ce que je fais, je veux ouvrir la porte et préparer, voilà, pour faire mon screenshot. Voilà, les, tous les petits... Ah, dégage de là, dégage de là. Oh non, je suis dégoûté, ils descendent même pas par... Oh les, oh, les chiens, vous êtes des chiens, les gars. Puis j'ai oublié d'enlever mon... mon machin, mais c'est pas grave. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo, les amis. Petite, peut-être pas, je sais pas combien de temps elle a mis, mais elle est pas très petite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit service, euh, avec vraiment que des enfants, comme vous l'avez vu, hein, je vous ai pas menti. Et, euh, et voilà, on se retrouve demain, après-demain peut-être, pour vous expliquer comment on fait ça, comment avoir que des enfants, comment rajouter des nouveaux modèles d'enfants pour avoir plus de, de types d'enfants. Alors, entre guillemets, ça fait bizarre quand on parle comme ça, mais euh, je veux dire, avoir plusieurs, puisque vous savez que dans M6, c'est tous les mêmes. Donc là, pour en avoir de plusieurs types, mais vraiment avoir que des enfants pour faire notre service, et faire un vrai service scolaire, voilà. Avec ma chère, l'installation des packs de voix également, etc. Tout ça, voilà, c'est plein de petits trucs à faire. Et euh, surtout, voilà, vraiment sélectionner, d'avoir que les enfants. C'est surtout ça qui est important pour pouvoir faire un service scolaire. Voilà. Je vous fais de gros bisous sur ce, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et euh, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager si ça vous a fait plaisir, cette nouveauté comme ça. Là, on, on est dans le nouveau, là. On se, on se diversifie. Voilà. Bon. On va se calmer, non, on va se calmer. Euh, voilà, voilà, bon, en tout cas, voilà. Vraiment, si ça vous a plu, faites le savoir, c'est très important. Faites, faites me, me le savoir, et aussi à vos potes, si vous voulez, pas de soucis. Bon, allez, rendez-vous demain, après-demain pour le tuto, un des deux, hein. vous pouvez demander, enfin, sur les réseaux sociaux, tout ça, on se, on se dira tout ça. Hein. Twitter, Facebook, Discord, toutes les patates. Voilà, voilà, et sur ce, je vous fais donc de gros bisous, les amis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous